My Formula uzun zamandır beklenen bir eğitimdi ve zamanı gelmiş olmalı ki nihayet bizlerle. Eğitimin içeriğinin tamamını 8 online canlı telekalla sizlere aktarmış olacağım. Bunun için de Zoom platformunu kullanacağız. Eğitim ücretsiz bir eğitimdir. Ön koşulu yoktur. Dileyen herkes eğitimime katılabilir. Eğitimin günleri ve saatleriyle ilgili bilgi hem ön kapakta hem de açıklama kısmında mevcut. Şimdi burada eğitim kaydı ya da eğitime katılımla ilgili bilgiyi de açıklamak istiyorum. Ayrıca yazılı olarak açıklama kısımlarında da bulabilirsiniz. Eğitime katılım sağlamak istiyorsanız kendinizle beraber iki kişiyi de organize ederek benim YouTube kanalım olan Okuyorum kanalıma abonelik gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bunun için de Gmail hesaplarınız üzerinden değil basitçe YouTube'da bir kanal açmanız, bir sayfa oluşturmanız gerekiyor. Ve bu oluşturduğunuz sayfanın modunun da açık olması gerekiyor. Yani gizli modda olmaması gerekiyor ki ben YouTube bana sizin isminizi verdiğim, verdiğinde bunu teyit edebileyim. Bütün bunları gerçekleştirdikten sonra Instagram hesabımın DM'sinden bana ulaşıyorsunuz. Ve YouTube kanallarınızın ismini bana veriyorsunuz. Kendi şahsi isim ve soy isimlerinizi değil, açmış olduğunuz aboneliği gerçekleştirdiğiniz kanallarınızın ismini bana beyan ediyorsunuz yazılı olarak. Ben de sonrasında ortak haberleşebileceğimiz ve e, sınırsız olarak eğitimin bütün kayıtlarını izleyebileceğiniz platformlara sizlere dahil ediyorum. Bu açıklamayı da yaptıktan sonra bir de bir soruya cevap vermek istiyorum. Bu soru da şimdiye kadarki eğitimlerimde beraber olduğumuz arkadaşlardan çokça geldiğini gördüğüm için önemsediğim bir soru. Daha öncesinde biz Seç ve Oldur isminde oldukça donanımlı bir eğitimi beraber atlattık ve tabii arkadaşlarımın kafası karıştı. Bu eğitimi de almalı mıyım diye soruyorlar. Ben de kısaca evet diyorum ama nedenini buradan açıklamak istiyorum. Bu eğitimde yani sonuçta konumuz insan. Aslında değindiğimiz, düzenlenmeye çalıştığımız, anlatmaya çalıştığımız şekillerin ana konusu aynı, yöntemleri farklı olabilir. Ya da o yöntemler içerisinde hani yöntem verilir ama alt basamakta bir şeyler eksik kaldığında kişinin o konuyla ilgili inanç ve isteği yeteri kadar güçlü ve kuvvetli olmayabilir. Bu eğitim daha bilimsel temelli. Daha size e, doyum sağlayacak, alt boşlukları, yan boşlukları, üst boşlukları dolduracak potansiyeli sahip olduğu için bu eğitim sizin bununla ilgili yürümeniz gereken yolda size çok ciddi iğme kazandıracak, bilinç kazandıracak bir eğitim olduğu için katılmanızı önemli, şiddetle tavsiye ediyorum. Evet eğitimle ilgili de bir takım bilgiler size vermek istiyorum. Eğitimin bütün ana başlıkları aslında açıklama kısmımda kalem kalem e, aktarılmış durumda. Ama bunun dışında bir de şunu gözden geçirmenizi isteyeceğim. Mesela kendinizin en iyi versiyonunu, yani en iyi versiyonunuzu neye benzediğini hiç merak ettiniz mi? Bu mümkün çünkü. Yani sizden rica ediyorum daha azına razı olmayın. Bunu hiç düşündünüz mü, merak ettiniz mi? Mesela nasıl farklı yaşardınız? Hani o olduğunda onu gerçekleştirdiğinizde. Ne tür yeni alışkanlıklarınız oldu? Ve hangi eski alışkanlıklardan, alışkanlıklarınızdan artık size bu yolda hizmet etmeyen her şeyden, hangilerinden, nelerden vazgeçerdiniz? Bunu düşündüğünüzde nelerden vazgeçebileceğiniz, geçeceğiniz de lütfen düşünün. Hangi beceri ve bilgileri edinirdiniz? Neleri hayatınıza katmış olurdunuz? Mesela insanlara şimdi olduğundan daha farklı olarak nasıl davranırdınız? Ve bunun karşılığında da insanlar size nasıl farklı davranırdı? Nasıl yaklaşırdı? Bunları düşünmek için böyle kendinize zaman ayırdınız mı hiç? Ayırmadıysanız bunu lütfen yapar mısınız? Yani bunu lütfen bunun için kendinize zaman verir misiniz? Bunu bir gözden geçirir misiniz? Mesela bunu geçirirken 
hangi katılıkları, hangi öfkelerinizi, hangi kızgınlıklarınızı yani sizi küçülten, limitleyen, durduran neleri fark et, ettiğinizi de lütfen fark edin. Aa, belki de yani o versiyona doğru giderken ya da o yoldayken belki sabahları daha erken kalkarsınız. Ya da ne bileyim e, şimdiye kadar ertelediğiniz e, bir sporu yapmaya başlayabilirsiniz. Bir hobinizle ilgilenmeye başlayabilirsiniz. Ya da daha e, sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinirsiniz. E, ya da bağımlılıklarınızla ilgili tamamen hepsinden kurtulursunuz. Şimdi hayatınıza neleri katarsınız, neleri katmak isterdiniz? Bir an için hedefinize ulaştığınızı varsayın. Hedefimiz her neyse. Hayatımız nasıl değişirdi? Bunları gözden geçirin lütfen. Bir zaman yolculuğu makinesi olduğunu varsayın. Ve bunun hedefe yani zaten ulaştığınızı, o istediğiniz hedefe zaten vardığınızı veya bu yeni alışkanlığı uyguladığınız geleceğinize gidin. Yani bu makineyle oraya gittiğinizi farz edin. Nasıl farklı düşünür ve nasıl farklı hissederdiniz? Sadece kendiniz için de değil, arkadaşlarınız, aileniz, iş yerindeki arkadaşlarınız ve genel olarak hani dünya hakkında da neler farklı olurdu? Hayatınızda neler mümkün olurdu? Size hangi kapılar açılırdı? Ve en, en önemlisi de hayatınızda ne kadar daha fazla sevinç, mutluluk, huzur, doygunluk hissederdiniz, keyif hissederdiniz. Ve bu durumda olduğunuzda Diğer insanlar etrafınızda onlar neler hissederdi mesela? Onlar neler hissederdi? Hayatımızın çoğunu dış ortamımızda oluşmuş olan koşullara cevap vermek için harcıyoruz. Dış koşulların ötesine nasıl geçebiliriz? Ve çevremize rağmen nasıl kendi hayatımızı yaratabiliriz? Nasıl yaratabiliriz? Duyularımızla, duygularımızla yarattığımız deneyimler nihayetinde geleceğimizi etkileyen duygular yaratır. Birçoğumuzun geleceğimizi hayatta yaşadığımız şeyler üzerine inşa ediyoruz. Birçoğumuz bu şekilde hareket ediyoruz. Yani daha önce yaşamış olan, yaşanmışlık olan şeyleri alıp yeni hayatımızda aynen onların üzerine modelliyoruz. Yani sürekli olarak aynı modelleri tekrarlıyoruz. Aslında. Ama deneyimlemek istediğimiz geleceği de sadece hayal ederek eski kalıpları kurabileceğimizi ve yenilerini yaratabileceğimizi de biliyor musunuz? Mesela onları da yok edebileceğimizi biliyor musunuz? İçinizde yarattığınız duygu eski kalıpları kırmak ve yönünüzü değiştirmek için yeterlidir. Bu harika bir şeydir. Bunları keşfedeceğiz. Bunların yöntemlerini tekrar gözden geçireceğiz. Ve bunları normal hayatımıza nasıl adapte edeceğimizi hep beraber deneyimleyerek öğreneceğiz. Burada kısa vadeli, yani bu eğitimde kısa süreli, kısa vadeli bir değişimden ve bir gerçek değişimden, yani bu değişim gerçekleşmeden önceki toz olup giden değişimden değil de uzun vadeli kalıcı bir değişimden bahsediyorum. Arzu ettiğimiz değişim ister diğer egzersiz, ilişki, alışkanlıklar, bağımlılıklar ne olursa olsun. Yani her şey olabilir. Davranışlarımızı değiştirmeye çalışmak herhangi birimizin yapmaya çalışacağı en zor şeylerden biridir. Eski alışkanlıklarımızı nasıl daha sağlıklı ve yeni alışkanlıklarla değiştirebiliriz? Değişim neden bu kadar zor? Neden bir şeye başladığımızda birkaç zaman sonra o şeye devam etmeyi unutuyoruz ya da devam edemiyoruz? Neden kurtulmaya çalıştığımız eski duygularımız geri dönüyor? Yine endişeyle, yine öfkeli, yine kızgın, yine o korkularla baş başa. Ve yine güvensiz, yine başaramamaktan korka. Bir sürü bir sürü, yani yine değersiz hissediş. Yani geri dönüş yapıyoruz bütün bunlar. Ve neden sürekli bir şey bize daha iyi olacağını düşündüğümüz işte spor yapmak mı, daha iyi beslenmek mi, o ilişkiden vazgeçmek mi, onu terk etmek mi, öyle davranmamak mı, 
neden bunları bunlardan vazgeçmemizi söylüyor? İşte bunların yerine eski dünyamıza dönmemizi, işte bir çips yerken televizyonun önünde öylecik hayatımızı harcayıp bitirmemizi istiyor. Ve bunu söylüyor. Çünkü hiç kimse bize değişimin gerçekte, yani hiç kimse değişimin gerçekte nasıl çalıştığını öğretmedi, anlatmadı, bize ilham olmadı, bize göstermedi. Okulda öğrenmiyoruz. Yani okulda öyle bir müfredat yok. Anne babalarımız zaten bilinçli değillerdi ki olsalardı öğretirlerdi. En azından örnek olurlardı. Onlardan da öğrenemiyoruz. E, televizyon, yani sözlü basın, yazılı basın. Bunların hiçbiri de bunlardan bahsetmiyor. Evet bazılarımız bir takım farkındalıklara edinmek için işte kitaplar okuyoruz. Kurslara katılıyoruz. İşte atölyelere katılıyoruz. Yani birilerini e, idolümüz gibi e, adlediyoruz. Onun gibi olmaya çalışıyoruz. İşte bunlardan dolayı sertifikalar alıyoruz. Ve katılım belgeleri, diplomalar alıyoruz vesaire. Hatta bazı eğitimleri birkaç kere alıyoruz, daha üstlerini alıyoruz, daha yukarılarına level level level atlıyoruz. Hayatlarımızda daha iyi şeyler olsun diye elbette. Yani mevcut sıkıntılı durumlarımızla baş edebilelim diye. İşte o katılımlardan sonra biraz motivasyonumuz artıyor, biraz bir şeyler yapıyoruz, bir takım adımlar atıyoruz. Ama sonra ne oluyor? Sihir birden bom, patlıyor ve bitiyor, ilerleme duruyor. Her şey eskiye dönüyor, o tanıdık duygulara. Neden? Neden? Bütün bunların bir nedeni var elde. Tespit ve telafi demek. Bizleri, bizleri bütün bunları gerçekleştirebilecek ve hayatımızdaki istenilen her şeyin nasıl da değişebileceğini gösteren, kanıtlanmış, bilim temelli bir yöntem içeren eğitimime işte bu yüzden davet ediyorum. Değişimin sırrı, yani değişimin, değişebilmenin sırrı her şeyi açıklayan bir yol haritasına sahip olmaktır. O yol haritasına sahip olmak. Eğer yeni bir gelecek yaratmaya e, duygusal bağlı, bağımlılıklarınızdan ve olumsuz duygusal durumlarınızın ötesine geçip e, sağlığınızı ve hayatınızı iyileştirmeye ve hayatınızda istediğiniz her şeyi mutlatıs gibi çekmeye hazırsanız eğitim tam da sizin için. Bu eğitim sizin için çok zor. Bu hayatta nelerin mümkün olduğunun cevabı işte bu eğitimde. Düşüncelerinizin ardındaki bilimi ve düşüncelerinizin realitenizi, gerçekliğinizi nasıl yarattığını anlamak. O istenmeyen duygusal reaksiyonları ve kalıpları Kırmak, kırabilmek, bu beceriye sahip olmak. Geçmişten gelen olumsuz bir sürü alışkanlığınızı artık vazgeçmek, değiştirmek. Kendinizi yok eden davranışlarınızı ortadan kaldırmak. E, spontane remisyonların sırrını öğrenmek. Kendinizi olumlu fırsatları açmak için bilinmeyene teslim olmak. İstediğinizi, isteklerinizi hayatınıza çekmek için yeni manyetik yükler göndermeyi öğrenmek. Beyin dalga modellerinizi değiştirmek için bilinçaltı zihninize erişmek. Yeni bir kişilik ve yeni bir kişisel gerçeklik yaratmak için beyninizi yeniden bağlamanın yollarını öğrenmek. Bütün bunlar mümkün ve bütün bunlar ve çok daha fazlası bu eğitimin konusu. Arzu ettiğiniz realitiyi yaratmak ve iyileşmek için bilinçaltı zihninize özel olarak erişmenizi sağlayan birçok da meditasyon yöntemini sürdürülebilir rutin hayatınıza adapte etmek için hem beyin deneyimleyecek hem de öğreneceğiz. Günün sonunda da yani bütün bunların sonunda da hayatımızı iki ayrı şekilde yaşayabiliriz. Ya hayatımızın kurbanı olarak ya da hayatımızın yaratıcısı olarak. İşte yaratıcısı olmak isteyenleri ben bu eğitimime ısrarla davet ediyorum.
Bir de sizlerden bir ricam var. Bu eğitimin herkese ilham olmasını asıl amaç edindiğinden dolayı lütfen eğitime katılın ve eğitimimi etrafınıza ilgi duyabileceğini düşündüğünüz kişilerle de paylaşın. Eğitimimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.